çok önemli bir şey bir kadının sanatçı olması. Çünkü hem sanata hem de dünyaya hatta toplumlara farklı bir bakış açısı kazandırıyor bir kadının sanatçı olması. Değişik şeyler katıyor. Dolayısıyla gölge oyunu sanatında da bir kadın karakterin olması gerekiyordu. Çünkü farklı bir bakış açısı gerekiyor. Yüzyıllardır günümüze gelen bir sanatın hep erkek egemen sanatçılardan oluşuyor olması. Aslında bir kadın sanatçının da bu alanda yer alıyor olmasıyla büyük bir adım atılmış oldu. Bir farklılık kattı. Karagözüm, yahu bak seni görmeye geldim. Nerelerdesin canım? Yoksun. Gel şöyle de seninle iki sohbet edelim yahu. Allah Allah. Allah Allah. Kim yok böyle sabah sabah bağırın? Ah sevgili Karagözüm benim yahu benim. Kadim arkadaşın güzel. Toplum sanatı unutursa sanat yok olur. Çünkü gelenek görenek gibi aslında sanatlar da kültürün temelini oluşturan bir nokta bir ana damar aslında. Çünkü bundan yüzyıllar sonra da bugünü yansıtacak bir şey olacaksa o bugün sanatın içine kattığımız küçük noktalar, küçük nüanslarla olacak. Geçmişte nasıl biz Aa evet geçmişte böyle yapmışlar. Biz bunu bu sanatın içinde ya da bu oyunun, bu gösterinin içinde bunu algılayabiliyoruz diyorsak bizden yıllar sonra da bugün de bunu yapmışlar, bunu yansıtmışlar demeleri lazım. Eğer diyemiyorlarsa sanat o noktada ölmüş demektir. Sanatla derdim insanın içinde hissettiği o küçük noktayı aslında ortaya çıkarmasıdır. Yani sanat benim için budur. Bir kadın sanatçı olarak gölge oyunda e, unutulmaya yüz tutmuş değil. Çünkü hiçbir geleneksel sanat, kökleri sağlam olan bir sanat ya da bir kültür unutulmaz. Nasıl biz bugün bir gelenek göreneklerimizi e, Anadolu kadınlarının bugüne taşımasına borçluysak, ee, ve bu unutulmuyorsa bugün yine geçmişte yaşatılan bir gölge oyunu sanatı ya da farklı bir geleneksel sanat unutulmaya yüz tutmuş adı altında anılmamalı. Ben hem e, bir kadın olarak hem bir genç sanatçı olarak e, bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bugün varsa ve toplumla birleşiyorsa bu unutulmamış demektir. Ve adını da böyle koymamak gerekir. Çünkü bunu nasıl adlandırırsanız o o şekilde kalmaya mahkum kalacak. Yani acı bir şey ama öyle kalacak. Ah sevgili Karagöz'üm bak geldin. Ne iyi ettin. Beni mutlu ettin. Ya ne istiyorsun? Sabah mı saatinde gelmişsin. Ne diyeceksin çabuk söyle bak. Uykumun en güzel yerinden kaldırdım beni yahu. Ah Karagöz'üm. Ne olsun yahu? Seni özledim. Yahu seninle sohbet edeyim dedim. Gölge oyunu e, evrensel bir şey. Yani her ne kadar gölge oyunu dediğimizde uzak doğudan Anadolu topraklarına gelmiş olsa, burada da kara göz olarak şekillenmiş olsa da, bizim kara göz gölge oyunumuzda toplum aslında kendini görüyor. Ve geçmişte hem Osmanlı'da hem Osmanlı sonrası günümüze kadar olan bir dünyayı görüyor aslında. E, mahallede yaşanan bir olaydır. Arkadaşlar arasında e, geçen bir trajikomik bir şeydir. Yani günlük hayatımızda yaşanan her şeyi aslında gölge oyununda görüyoruz. Ama öyle bir şey oluyor ki bir kültür merkezi ya da bir sahnede, bir meydanda oynattığınız zaman e, seyirci çocuk olsun, kare göze farklı bir soru sorabiliyor. O anda işte doğaçlamayı kullanmanız gerekiyor. E, çünkü temelinde doğaçlama var ama metin üzerinden eğer giderseniz baştan sona kadar bu kalıplaşmış herhangi bir ekranda izliyormuşçasına bir hava verir. Ama kara göz ya da gölge oyunu böyle değil. 
tamamen e, halkla iletişim kurabilen, temas kurabilen, e, daha böyle canlı, soru sorup cevap alabileceğiniz ya, ya da kara gözün sorusuna cevap alabileceği bir e, nokta. Benim derdim de e, hem sanatı yaşatmak hem de unutulmuş e, vurgusunu yok etmek. Benim derdim bu. Çünkü benim sanatım eğer unutulmuş adıyla anılırsa o zaten unutulur. Ama ben unutturmamak çabasındayım. Heyecan verici bir şey. E, çünkü... Siz perdenin arkasındasınız, öndeki izleyiciyi görmüyorsunuz ama orada birilerinin olduğunu, e, kara gözle konuştuğunu, size cevap verdiğini e, hissediyorsunuz. E, bu çok güzel bir şey, e, mutluluk verici bir şey. Çünkü e, dijital bir şey değil, canlı bir şey. E, bizden, halkımızdan, mahalleden ya da ailemizden olan bir şey. E, İşin içine çocuklar girince ekstra mutlu oluyorum. Çünkü onların enerjisi, onların geri dönüşleri çok daha pozitif yönde oluyor. Dolayısıyla güzel bir sanat. Beni de mutlu eden, bir kadın sanatçı olarak kendi alanımda beni mutlu eden bir şey. Hacıvan söyle bakayım ne diyeceksin? Ne anlatacaksın bana sabah bu saatinde? Ah kara gözüm aklıma bir fikir geldi. Fikir mi geldi? Aa, neymiş ya? Ne? Para kazanacak mıyız ya? Ne olacak? Ne olacak? Çabuk söyle heyecanlandım. Ah kara gözüm öyle değil. Sanat e, evrim geçirmeli. Çünkü eğer geçmişte kalırsa e, unutulabilir. Ya da bugünün insanı geçmişin dilinden anlamayabilir. Buna en basit örnek gölge oyunu sanatının metinlerinden verebilirim. Eğer geçmişteki gibi bugün de bugünün genç kuşağına Yeni nesline de ben Osmanlıca oynatırsam eğer, onlar hiçbir şey anlamazlar. Belki bir sanatçı olarak, evet Osmanlıcayı öğrenebilirim ama iyi yansıtamayabilirim. Dolayısıyla sanat küçük dokunuşlarla evrim geçirmeli. Bugünün jenerasyonunu yakalayabilmeli. Gölge oyununda bir kadının dokunuşu gerekiyordu. Çünkü hem görsel olarak hem de toplumdaki aslında kadınları biraz daha gölge oyunu sanatı içine katma çabası olması gerekiyordu. Evet hayaller erkekti, oynatan ustalar erkekti. Ama bir kadının bu sanat içinde yer alması toplumdaki kadınların hatta kız çocuklarının bu sanatın içinde yer alması anlamına da geliyor. Genel olarak aslında kadın sanatçı olarak doğuyor bence çünkü kadın bir anne, kadın bir e, nesli yetiştiriyor. Dolayısıyla toplumu şekillendirdiği, renklendirdiği gibi e, bir sanatı da renklendiriyor. Oyundan önce ne diyoruz biliyor musun? Ne diyoruz ya? Ne diyorduk? Ben unuttum ya sen söyle ne olur. Efendim her ne kadar suçlu izan ettiyse ofulur.